สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่าน So good to see everyone today ผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เห็นทุกท่านในวันนี้ Everybody's looking good วันนี้ทุกคนดูดีมากเลยนะครับ Say the person next to you ให้หันไปบอกคนข้างๆคุณนะครับ God is so good ว่าพระเจ้าทรงแสนดีเหลือเกิน God is so good Amen Amen Say Amen He's good to me แล้วก็บอกว่า He He's good to me แล้วก็บอกว่าพระองค์ทรงแสนดีต่อฉัน Amen. Amen. Well, I'm so looking forward to going back to two services. ผมเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่เราจะได้จัดการประชุมสองรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ You know, for the pastor, the best thing about two services is this. สำหรับสิทธิพิบาลสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการมีการประชุมสองรอบก็คือ If I say anything wrong the first service, I can correct it the second service. ถ้าหากผมพูดอะไรผิดไปในการประชุมแรกผมสามารถแก้ได้ในการประชุมรอบที่สองนะครับ Amen. Amen. Just kidding. หล่อเล่นนะครับ But uh, I just enjoy preaching. แต่ผมเองก็ชื่นชอบในการที่จะได้เทศนามากมาก And so we're working on some final details ก็ตอนนี้เรากำลังจัดการเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นขั้นตอนสุดท้าย So waiting on one more piece of information we'll send you all the details ซึ่งเรากำลังรอข้อมูลบางอย่างอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเราถ้าเกิดได้ส่วนนี้มาเราจะให้ข้อมูลสรุปทุกอย่างกับทุกท่าน And we'll send it to you in the church line group ซึ่งเราจะให้ข้อมูลนี้ในไลน์กรุ๊ปของคริสตจักร And so be sure and check your line this week ดังนั้นให้แน่ใจนะครับว่าคุณได้เช็คไลน์กรุ๊ปของคริสตจักรในสัปดาห์นี้ uh, If you don't have if you're not in the church line group then scan the QR code or talk to a John Golf she'll tell you how to get in that line group ถ้าหากคุณยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในไลน์กรุ๊ปของคริสตจักรนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code ได้หรือว่าติดต่ออาจารย์กอล์ฟแล้วอาจารย์กอล์ฟก็จะดูแลให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในไลน์กลุ่มของคริสตจักร But what we know for sure แต่ว่าสิ่งที่เรารู้ได้อย่างแน่นอนเลย uh, we're on June 12th ในวันที่12มิถุนายน Everybody say 12 June ให้เราบอกว่า12มิถุนายน We begin two services. เราจะเริ่มมีการประชุมสองรอบนะครับ And the schedule will be exactly as it was the last time we had two services. แล้วก็ตารางการประชุมก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เราเคยมีการประชุมสองรอบกัน And uh, but we'll send all that all those details to you in the line app. ก็เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลสรุปทั้งหมดให้ในไลน์กลุ่มของคริสตจักรนะครับ And so we've been we've been studying a series about redemption. ซึ่งเราก็ได้ศึกษากันมาเกี่ยวกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าการทรงถ่าย The 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 series is called You Are Free. เราก็สำหรับซีรีส์ชุดนี้มีชื่อว่าท่านเป็นไทย And that's the purpose of redemption. และนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของการทรงถ่ายนะครับ Jesus died on the cross to save Set you free. พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะปลดปล่อยให้คุณเป็นไทย Not just so that you could go to heaven. ไม่ใช่แค่เพื่อที่คุณจะได้ขึ้นสวรรค์เท่านั้น But but so so that you could experience heaven now in this earth. แต่เพื่อที่คุณจะมีประสบการณ์สวรรค์บนโลกนี้ตอนนี้เลย You know when Jesus came into the earth. ตอนที่พระเยซูได้เสด็จมาบนโลกนี้นะครับ And he went around preaching. และพระองค์ได้เสด็จไปทั่วเพื่อประกาศสั่งสอน And and then he sent his disciples to go out and preach. และจากนั้นพระองค์ได้ทรงส่งเหล่าสาวกของพระองค์ออกไปเพื่อที่เทศนาด้วย Jesus preached this พระเยซูได้เทศนาแบบนี้ The kingdom of heaven has come near to you ว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้เข้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว And Jesus told his disciples go tell them the kingdom of heaven has come near และพระเยซูได้สั่งเหล่าสาวกว่าจงออกไปประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์ได้เข้ามาใกล้แล้ว And so Jesus has brought the kingdom of heaven to us ดังนั้นพระเยซูได้นําแผ่นดินสวรรค์เข้ามาหาเราแล้วนะ Of course, there are there are parts of heaven that we will only experience in heaven. และแน่นอนว่ามีบางอย่างของสวรรค์ที่เราจะมีประสบการณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ขึ้นสวรรค์เท่านั้น But 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 the kingdom of heaven. แต่ว่าแผ่นดินสวรรค์นะครับ God's plan for man. แผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับมนุษย์ Has been restored to man. ได้ถูกพลิกสภาพกลับคืนมาสู่มนุษย์แล้ว And every time Jesus went and preached, the kingdom of heaven has come near. และทุกๆครั้งที่พระเยซูเสด็จออกไปประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์ได้เข้ามาใกล้แล้วนั้น Every time the disciples went and preached, the kingdom of heaven has come near. และทุกครั้งที่เหล่าสาวกออกไปประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์ได้เข้ามาใกล้แล้ว 
People were set free. Amen. Amen. Jesus came. He gave his life on the cross. He was raised from the dead. So that you could be free. That the, the, the freedom that God has given you. Came by a high price. The sacrifice of his son. Jesus Christ. If something is not important to you, if something does not have value to you, then you're not going to pay anything for it. Amen. Amen. So we can see the heart of God. How important it is to God for you to be free. Amen. Amen. And Jesus paid the price to redeem you. And it's important for us to know these truths. And I've taught many different aspects of redemption. Uh, like I said, the first week, I think it was. Uh, there, you could teach on redemption all year. Uh, in the Bible school, uh, when we had, uh, well, well, let me, say, let me say it this way. In the Bible school, we, uh, we, before we would teach 40 hours on redemption. In the past, yeah. 40 and, and that was not everything. <laughs> Amen. Amen. And so and so it's not possible in a Sunday morning services to teach all there is in, in one setting. And the best thing I've ever read, the best book I've ever read on redemption was written by Brother Hagen. It's called Re a Redeem from Poverty, Sickness, and Spiritual Death. We've translated that into the Thai language. We have it in the bookstore. People have been healed reading that book. Amen. Amen. People have been set free from reading that book. I'm one of those people. And uh, you know, one, one of the books I've read the most in my life is Brother Hagen's book on redemption. And uh, I don't know how many times I've read that book. Because it's just it's, it's, it's the core of the belief of what Jesus has done for us. And uh, I still enjoy reading that book. And so if you haven't read that book, I encourage you to read it. And uh, if you have read it, I encourage you to keep reading it. And they will continue to bless you. So today we're going to finish this series. And uh, next Sunday, I'm going to teach a sermon called the, 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 the Baptism of Fire. And, and the reason I'm teaching that uh, is because there's a lot of different beliefs about the baptism of fire. And there's some teachings that Rama does not believe or teach. And, 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 uh, but I've received word from some of my Thai minister friends that there are things being said in the, in the, in, among the Christians that Rama 
also believe some of those things. ว่าก็มีการพูดออกไปในกลุ่มคนคริสเตียนว่าเรมานันสอนและก็เชื่อความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับการบัพติศมาด้วยไฟ And so and so we're not going to attack others. ดังนั้นเราจะไม่ได้ไปโจมตีท่านอื่นๆหรือว่าคำสอนอื่นๆนะครับ But we're going to teach you what Rama believes about the baptism of fire. แต่ว่าเราจะสอนการว่าเรมาเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการบัพติศมาด้วยไฟ And so you won't want to miss next Sunday. ดังนั้นคุณไม่อยากพลาดอาทิตย์หน้าแน่ๆเลยนะครับ And uh, but today we're going to finish the series. You are free. วันนี้เราจะจบในคำเทศนาที่มีชื่อชุดว่าท่านเป็นไทย And uh, we've taught a lot of wonderful things. เราก็ได้สอนหลายสิ่งหลายอย่างที่ยอดเยี่ยมกันไปแล้ว You know we taught about you know what is redemption? Why did Jesus redeem us? เราได้สอนกันไปแล้วว่าการทรงไทยคืออะไรและเพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงมาไถ่เรา We talked about many of the benefits that we have because of redemption. เราก็ได้สอนไปถึงสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษต่างๆที่เรามีเป็นเพราะการทรงไถ่นี้ Today the sermon title is Jesus has redeemed you from poverty และวันนี้ชื่อของคำเทศนาก็มีชื่อว่าพระเยซูได้ทรงไถ่ท่านให้พ้นจากความยากจนแล้ว Poverty is not the will of God for man ความยากจนไม่ใช่นามพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับมนุษย์เลย You know many people they interpret the Bible Based on the circumstances. หลายคนนะครับตีความพระคัมภีร์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น They use circumstances to interpret the Bible so that the Bible lines up with the circumstance. พวกเขาใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาตีความพระคัมภีร์เพื่อที่พระคัมภีร์จะได้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเขา But what we must do as Christians. แต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในฐานะที่เป็นคริสเตียน We must take the Bible and 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 believe the Bible. To change the circumstances, so the circumstances line up with the Bible. เราจำเป็นต้องเชื่อตามพระคัมภีร์และนำพระคัมภีร์นี้ไปใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อที่สถานการณ์ในชีวิตของเราจะได้เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับพระคัมภีร์ต่างหาก In order to do that, และในการที่จะทําแบบนั้นได้ We must know what the Bible teaches. เราจําเป็นต้องรู้ว่าพระคัมภีร์สอนอะไรเราไว้ We must believe in the integrity of the Word of God. เราจําเป็นต้องเชื่อถึงความเที่ยงธรรมในพระวจนะของพระเจ้า We must believe that God is not a man that He should lie. เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่พระองค์จะทรงมุสาได้ We must believe that if God said it, He'll do it. เราต้องเชื่อว่าถ้าหากพระเจ้าตรัสเอาไว้แล้วพระองค์จะทรงทําตามนั้นแน่นอน And we must believe that God is watching over His word to perform it และเราจําเป็นต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูถ้อยคําของพระองค์เพื่อที่จะกระทําให้สําเร็จ And so Jesus paid the price to redeem you from poverty and lack และพระเยซูได้ทรงจ่ายราคาออกไปเพื่อไถ่คุณให้พ้นจากความยากจนและความขัดสนแล้วนะครับ And the Bible teaches us และพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราเอาไว้ that it's God's will for all believers to prosper ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนจเจริญรุ่งเรืองขึ้น And the Bible teaches us how to prosper และพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราถึงวิธีการจเจริญรุ่งเรืองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ and, 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 and so let's look at what the Bible says ดังนั้นให้เรามาดูกันว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างไร the, the first thing in your outline is Jesus bore the curse of poverty และสิ่งแรกที่อยู่ในโครงร่างของคุณก็คือว่าพระเยซูได้แบกรับคำแช่งสาบแห่งความยากจนเอาไว้แล้ว He did it for you พระองค์ได้ทรงทำเอาไว้เพื่อคุณแล้ว Let's look again at Galatians chapter 3ให้เราดูในกาลาเทียบทที่3นะครับ We'll read verse 13เราจะอ่านในข้อที่13 Christ has redeemed us from the curse of the law having become a curse for us For it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree." ในกาลาเทียบทที่3ข้อที่13พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติโดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเราเนื่องจากมีเขียนไว้ว่าผู้ใดถูกแขวนบนก้นไม้ก็ถูกแช่งสาปแล้ว And so this scripture is written in the past tense. ในข้อพระคัมภีร์นี้ถูกเขียนเอาไว้ในรูปแบบของอดีตการ Jesus has already redeemed you from the curse of the law. พระเยซูได้ทรงไถ่คุณให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้ว He did that by hanging on a cross. พระองค์ทรงทำแบบนั้นโดยการที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ But I want you to notice a very important part in this verse. แต่ผมอยากจะให้คุณสังเกตส่วนที่สำคัญมากๆที่อยู่ในข้อนี้นะครับ It says, "Having become a curse for us." ได้บอกเอาไว้ว่าโดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเรา For us, He did it for you. What Jesus bore for you, you don't have to bear. What Jesus suffered on the cross for you, you don't have to suffer. 
Amen. Amen. Yes, the Bible teaches about the Christian suffering. But uh, what we suffer is persecution if we live a godly life. And, uh, and, and so the Galatians 3.13 reveals this truth to us. Jesus redeemed you. He paid the price to set you free from the curse of the law. And so what is the curse of the law? If we don't know what the curse of the law is, then we don't know what we're free of. If we don't know what we're free of, then the devil can deceive us, take advantage of us, and cause us to accept something that Jesus redeemed us from. And even deceive us to think it's the will of God. But we have to look to the Bible. You know, one thing I teach often in the I say this often in the Bible school. If you want to know what the will of God is, there's only one place you can look. One place. It's the Bible. Amen. Amen. Not people's experience. But the Bible. And in the Bible, we see the story of Jesus Christ. And several times in the Bible, the Bible says that Jesus is the exact image of God. Amen. Amen. And so if you look at Jesus in the Bible, what he did, what he said, that's the will of God in action. Amen. And, and, and so Jesus redeemed you from the curse of the law. And poverty is a curse of the law. Let's go back to Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28, like we, we looked at this last Sunday. And uh, we saw in the Deuteronomy chapter 28 uh, that, 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 uh, we found what the curse of the law is. And in Deuteronomy chapter 28 is listed the curse of the law. And so let's let's go back there again. And let's read verse 15. But it shall come to pass, if thou will not heart, if, if thou will not diligently hearken to the voice of the Lord thy God. To observe to do all all his commandments and all his statutes which he commanded thee this day, uh, that that all these curses shall come upon you and overtake you. So this verse reveals two things that I want to share today. That uh, that. Uh, 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 the, the curse of the law came upon Israel for not obeying God's law. When they, when, when they sinned and rebelled against God, God warned them that this curse will come upon them. It was not the will of God. The will of God was for them to trust God, obey God, and be blessed by God. The second thing this verse reveals to us is that, we, it, it, uh, uh, that there's a list of the curse of what the, the curse of the law here. 
ือลิสต์ต่างๆของคำสาปแช่งของบทบัญญัติอยู่ในบทนี้ And so we're not going to read all these scriptures ซึ่งเราจะไม่อ่านข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดที่อยู่ในตอนนี้นะคะ We already saw last Sunday เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว Now what's recorded in verse 15 through verse 62 is the curse of the law สิ่งที่ได้บันทึกเอาไว้อยู่ในบทที่เออข้อที่15จนถึงข้อที่32คือคำสาปแช่งของบทบัญญัตินะคะ Up till verse 62ขอโทษนะคะ62นะคะ And then let's look at a couple of verses ให้เรามาดูบางข้อกัน Let's read verse 15 through 19เราจะอ่านในข้อที่15ถึงข้อที่19นะคะ But it uh, let's see here we'll start in verse uh, 16ในข้อที่16นะคะ Curse shall you be in the city and curse shall you be in the country ท่านจะถูกสาปแช่งทั้งในเมืองและในทุ่งนา Curse shall be your basket and your kneading bowl ท่านจะถูกสาปแช่งโดยให้ตะกร้าของท่านปราศจากพืชผลและรังนวดแป้งไม่มีขนมปัง Curse shall be the fruit of your body and the produce of your land and the increase of your cattle and the offspring of your flocks ท่านจะถูกสาปแช่งโดยให้มีลูกหลานน้อยและให้ท้องทุ่งของท่านไม่เกิดผลและฝูงวัวฝูงแพ้แกะก็ไม่มีลูก You know, if if you're a farmer, or if you're a person who raises animals for a living, หรือถ้าหากคุณเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เพื่อที่ประกอบอาชีพนะครับ And the produce of of your land, แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินของท่าน The increase of your flocks, หรือการเพิ่มพูนจากฝูงสัตว์ของท่าน is cursed. ถูกสาปแช่ง You're going to be poor. คุณก็จะยากจน Amen. Amen. In verse 19, curse shall you be when you come in, and curse shall you be when you go out. You know, uh, verse 24. The Lord will change. Well, the Lord will change the rain of your land to powder and dust from the heaven. It shall not come down on you until you are destroyed. องค์พระผู้เป็นเจ้าจะบรรดาลให้ฝนกลายเป็นฝุ่นฝุ่นผงลงมาจากท้องฟ้าจนกว่าท่านจะถูกทำลายล้างไป no rain, ถ้าหากมันไม่มีฝน farmer, และคุณเป็นชาวไร่ชาวนา animals, หรือว่าคุณต้องเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ทำปศุสัตว์ธุรกิจของคุณก็จะล้มเหลวนะคะคุณจะไม่เจริญรุ่งเรือง so ดังนั้นเราจึงเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์นี้ It's what Jesus redeemed us from. Because of Jesus Christ, this curse won't come on you. Amen. Amen. The curse of the law is for Israel. Under the old covenant, if they sin and rebel against God, God will not bless them. Without the blessing of God, they will not succeed. They will experience poverty. But but it wasn't God's will. But God was explaining this truth to them. But but and and so Jesus and so poverty is the curse of the law. And the Bible says Jesus redeemed you from the curse of the law. Amen. Amen. And so that causes us to know. For for all believers today, God does not want this poverty to come upon us. Jesus bore the curse of poverty for you. So you should never believe the lie. It's God's will for you to be poor. It's God's will for you to live a life of lack. You know, some people believe those things. Some people believe, well, this is the life I was born into by God. It must be His will. But you have to look to the Bible to find the will of God. Let's look in 2 Corinthians chapter 8. In verse 9, Jesus bore the curse of poverty on the cross for you. Second Corinthians 8, 9, or 
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. ส่องโครินธ์บทที่แปดข้อที่เก้าเพราะท่านย่อมทราบถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ทรงยอม
รับความบาปของคุณไว้ He bore your penalty of sin พระองค์ทรงแบบรับการรับโทษของความบาปของคุณเอาไว้ He he bore the curse of sickness และพระองค์ทรงแบกความสาปแช่งของความเจ็บป่วยเอาไว้ And he bore the curse of poverty และพระองค์ทรงแบกความสาปแช่งแห่งความยากจนเอาไว้ Amen Amen And on the cross บนไม้กางเขนนั้น Jesus bore the curse of poverty for you พระเยซูทรงแบกคําสาปแช่งแห่งความยากจนเอาไว้แทนคุณ According to the Bible, จากพระคัมภีร์ so that you could become rich เพื่อที่คุณจะสามารถมั่งคั่งได้ Amen Amen That's the will of God และนี่คือนามพระทัยของพระเจ้านะครับ Poverty and lack is not the will of God ความยากจนและความขาดสนไม่ใช่นามพระทัยของพระเจ้าเลย Amen Amen God wants you to prosper พระเจ้าทรงต้องการให้คุณจเจริญรุ่งเรือง God's will for you is to prosper นามพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อคุณก็คือเพื่อให้คุณจเจริญรุ่งเรือง Amen. Amen. Now, now some people, you know, what say? Well, what does it mean to be rich? บางคนอาจจะถามว่าแล้วการที่มั่งคั่งมันมีความหมายว่าอย่างไรล่ะ Well, Brother Hagen used to say it this way. อาจารย์เฮกินเคยพูดเอาไว้แบบนี้นะคะ Rich means to have an abundant supply. ความมั่งคั่งหมายถึงการที่เรามีอย่างครบบริบูรณ์ Have an abundance. มีอย่างมีอย่างบริบูรณ์ในหลายๆด้าน Amen. Amen. In every area of our lives. คือในทุกๆด้านในชีวิตของเรา And true prosperity. และความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง Is not just financial prosperity. ไม่ใช่แค่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินอย่างเดียวนะครับ Prosper spirit, soul, and body. แต่ว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านจิตใจร่างกายและวิญญาณ If you don't prosper spiritually and in your soul, และถ้าถ้าหากคุณไม่เจริญรุ่งเรืองในความคิดจิตใจของคุณและในวิญญาณของคุณ Then all the prosperity of the world, all the finances of the world will not bring peace to you. ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายในโลกนี้การเงินทั้งหมดในโลกนี้ก็จะไม่นําสันติสุขเข้ามาหาคุณหรอกครับ Will not bring true joy to you. จะไม่นําความชื่นชมยินดีที่แท้จริงมาสู่คุณ But the good news is, you don't have to choose. คุณไม่จำเป็นต้องเลือก You can have it all. คุณสามารถมีครบทั้งหมดที่ผมได้พูดไป You can have peace on the inside. คุณสามารถมีสันติสุขในใจได้ You can have joy on the inside. คุณสามารถมีความชื่นชมยินดีภายในใจได้ You can be excited about life on the inside. คุณสามารถตื่นเต้นกับชีวิตอยู่ภายในได้เลย And also be blessed financially. รวมถึงได้รับพระพรทางด้านการเงินด้วย Amen. Amen. That's how good your God is. และนี่แหละพระเจ้าของคุณดีขนาดนี้ Amen. Amen. And, and, and so to be rich ดังนั้นในการที่จะร่ำรวยหรือมั่งคั่ง means you have no lack มีความหมายว่าคุณไม่ขาดแคลนเลยคุณไม่ขาดสนเลย you remember Psalm 23, จำในสดุดีบทที่23ข้อที่หนึ่งได้ไหมคะ The Lord is my shepherd ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า Therefore I have so much lack ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขาดสนเหลือเกินนะหรือเปล่าครับ No 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 ไม่ใช่อย่างนั้นเลย The Lord is my shepherd องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้า Therefore I have no lack ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขาดสน Hallelujah Hallelujah That's your Savior Jesus Christ นี่คือพระผู้ช่วยให้รอดของคุณองค์พระเยซูคริสต์นะครับ And and so the 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 promise of prosperity ดังนั้นพระสัญญาแห่งความเจริญรุ่งเรือง Doesn't mean every Christian is going to have billions of bots ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนทุกคนจะมีเงินเป็นพันล้านบาท Amen Amen But it means you will have an abundance แต่มีความหมายว่าคุณจะมีความบริบูรณ์ในทุกๆด้าน Amen. Amen. And if you read in 2 Corinthians chapter 9, it says more than enough for your life and more than enough to give for every good work. The reason God wants to prosper His children. One, He's a good God. He's a good Father. How about the fathers here today? คุณพ่อทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ครับเป็นยังไง Even the mothers here today. หรือว่าคุณแม่ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ What's your desire for your children? ความปรารถนาของคุณที่มีต่อลูกๆของคุณเป็นอย่างไรครับ For them to just struggle through poverty and lack all their life? ก็คือให้ลูกของคุณนั้นยากจนขาดสนไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่า No. ไม่ใช่ You will do everything within your ability to 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 assure your children. Have a good life. ควรจะทําทุกอย่างอย่างสุดความสามารถของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณมีชีวิตที่ดี Is that true? จริงไหมคะ 
Why are you that way? Because you're created in the image and likeness of God. There's something inside of you what's the best for your children. Even sacrifice so that your children can have the best. That's, that's the way your, your heavenly father is. He sacrificed his son. So that you could have the best. Amen. Amen. Not a life of poverty and lack. God wants you to prosper. God reveals this truth many times in the Bible. Let's look at three scriptures. Deuteronomy chapter 8. Verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is this day. And so it says, remember the Lord your God. Remember what? He's the one who gave you power to get wealth. That's the old covenant. We got a better covenant. God will give you the ability to prosper. 2 Corinthians chapter 9, it talks about a grace to prosper. Now, we don't have time to teach that today. Let's look at Proverbs chapter 10. In verse 22. Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. The blessing of the Lord. What does the blessing of the Lord do in your life? Oh, I'm blessed. Oh, That's why I never have enough money. Oh, no. The blessing of the Lord makes one rich. And he has no sorrow to it. Now you can get rich through the world's ways. You, you can get rich through the world's way. But there will be sorrow added to it. But if you, but if you do it God's way, He will add no sorrow to it. Amen. Amen. That's the, uh, another side of that. If sorrow comes into your life, it did not come from God. Amen. Amen. That's not his will to bring sorrow into your life. Amen. Amen. The blessing of the Lord will make you rich. That's what the Bible says. There, there's a lot of confusion about the teaching of prosperity. And one reason why people don't know what the Bible says. Another reason why it seems like some preachers get a little too excited about prosperity and begin to say things about prosperity the Bible doesn't say. And it's sad to say that Rhema gets blamed for all those preachers who say those stupid things. 
ได้รับถูกแบบเหมือนกับว่าโทษว่าเป็นความผิดของเรมาเวลาที่มีนักเทศออกไปพูดอะไรแบบนั้น and, and uh, for that reason brother Hagen wrote a book about this to bring correction to the body of Christ concerning prosperity และด้วยเหตุผลนี้เองอาจารย์เฮกินจึงเขียนหนังสือขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็นำความจริงเข้าไปสู่พระกายของพระคริสต์และมีหนึ่งในหลายๆสิ่งที่คนได้พูดเอาไว้ If you're not rich, ก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากคุณไม่รวย then God's not pleased with your life therefore you're not blessed นั่นก็แปลว่าพระเจ้าไม่ได้พอพระทัยกับชีวิตของคุณคุณก็เลยไม่ได้รับพระพร It's like if you're not rich then you have none of the blessing of God in your life มันมันเหมือนกับว่าถ้าหากคุณไม่รวยก็แสดงว่าคุณไม่มีพระพรของพระเจ้าในชีวิตของคุณเลย And uh, and but that's not what the Bible says แต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเอาไว้แบบนั้น God has many 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 blessings พระเจ้าทรงมีพระพรหลายอย่างมากมายเหลือเกิด Amen. Amen. Prosperity is just one of them. ความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นเพียงแค่หนึ่งในพระพรหลายๆอย่างของพระองค์ Christians walk in the blessings. คริสเตียนดำเนินอยู่ในพระพรต่างๆ That they know. ที่เขารู้จัก That they believe. ที่เขาเชื่อ That they act on God's word concerning those blessings. ที่เขากระทำตามพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับพระพรนั้นๆ They walk in that blessing. เขาก็จะเดินอยู่ในพระพรนั้น They may not. They may not know the word. On other blessings, how a Christian might not know the word of God or the word of God that is related to the blessings of God. And so they don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they don't walk in and receive. They don't believe, they Has obtained a more excellent ministry, in as much as he is also a mediator of a better covenant, which is established on better promises. แต่พันธกิจที่พระเยซูทรงได้รับมอบหมายนั้นยิ่งใหญ่เหนือพันธกิจของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงเป็นสื่อกลางก็เหนือกว่าพันธสัญญาเดิมและตั้งอยู่บนพระสัญญาต่างๆที่ดียิ่งกว่า The covenant we have today is better than the covenant of Moses. In the covenant of Moses, the Bible says God gives you power to get wealth. If we don't receive that in the new covenant, It's not then the new covenant is not better than the old covenant. นั่นก็แปลว่าพันธสัญญาใหม่ไม่ได้ดีกว่าพันธสัญญาเดิมเลย The old covenant says the blessing of the Lord makes you rich. พันธสัญญาเดิมบอกว่าพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้านำความมั่งคั่งมาให้ท่าน If we can't receive that in the new covenant, ถ้าหากเราไม่สามารถรับพระพรนี้ในพันธสัญญาใหม่ได้ Then the new covenant is not better than the old covenant. พันธสัญญาใหม่ก็ไม่ได้ดีกว่าพันธสัญญาเดิมเลย You know, if if you live in a house, three bedroom, two bath. ถ้าหากคุณอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีสามห้องนอนสองห้องน้ำ And you move to a room. It's one room with a bathroom in it. แล้วคุณก็ย้ายไปอยู่ในห้องห้องเดียวที่มีห้องน้ำในตัว You say, oh, I moved. แล้วคุณก็บอกว่าโอ้ฉันย้ายบ้านแล้ว Oh, so much better place. โอ้โหบ้านที่อยู่นะมันดีกว่าบ้านเก่าเยอะมากเลย People would ask you. คนก็จะถามคุณนะคะ Oh, what'd you get a bigger house? อ๋อบ้านคุณหลังไม้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรอ We got four bedrooms now. อ๋อตอนนี้มีสี่ห้องนอนแล้วใช่ไหม Oh no 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 no, just one bedroom, one bath, small little room. อ๋อไม่ไม่ไม่เป็นห้องสตูดิโอห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำในตัว They would think you lost your marble, you lost your mind. เขาก็จะคิดว่าคุณเสียสติไปแล้ว Amen. It's not better. ไม่ไม่เห็นดีกว่ากว่าเดิมเลย Amen. Amen. The the new covenant tells us that we have a better covenant. ว่าเรามีพันธสัญญาที่ดีกว่าเดิม That's established on better promises. ตั้งอยู่บนพระสัญญาต่างๆที่ดียิ่งกว่า Amen. Amen. So it's better for us now. ดังนั้นมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับเราในตอนนี้ And God made it easier for us now. และพระเจ้าก็ทำให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสำหรับเราในตอนนี้ How do you make it easier? แล้วพระองค์ทรงทำให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างไรล่ะคะ Redemption. 
ก็โดยการทรงไถ่ Through redemption ด้วยผ่านทางการทรงไถ่ He broke the power of sin off a man พระองค์ทรงทำลายอำนาจของความบาปที่อยู่เหนือมนุษย์ไปแล้ว Which is which caused them to sin and rebel against God ซึ่งทำให้มนุษย์นั้นทำบาปและกระบฏต่อพระเจ้า To live by God's principles is now easier for us. การดำเนินชีวิตอยู่ตามหลักการของพระเจ้าก็ง่ายขึ้นสำหรับเราในตอนนี้ Because we're free from the power of sin. เป็นเพราะว่าเราเป็นอิสระจากอำนาจของความบาปแล้ว And the God who gave the promise. และพระเจ้าผู้ทรงประทานพระสัญญาให้กับเรา Now lives inside of us. ตอนนี้มาสถิตอยู่ภายในเรา The God of all power. พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น Now lives in you. ตอนนี้พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ภายในคุณ Amen. Amen. And so we have a better covenant on better promises. ดังนั้นเรามีพันธสัญญาที่เหนือกว่าพันธสัญญาเดิมและตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ดียิ่งกว่า And so Jesus has redeemed you from the curse of poverty. ดังนั้นพระเยซูได้ทรงไถ่คุณให้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งความยากจนแล้ว As God's will for you to prosper. และเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้คุณเจริญรุ่งเรืองขึ้น And so how can you walk in the redemptive reality of prosperity? แล้วคุณจะดำเนินอยู่ในความจริงแห่งการทรงไถ่ Well, I'm going to share two simple biblical principles. ผมจะแบ่งปันกับคุณถึงหลักการในพระคัมภีร์ง่ายๆสองประการ That is a good start for every believer. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายมากๆเลยสำหรับผู้เชื่อใหม่นะครับ Number one. ประการแรกเลย Allow God to direct your life. อนุญาตให้พระเจ้านำทางชีวิตของคุณ Now most people will start with give, give, give. คนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการที่แบบถวายถวายถวาย And that's part of it. ซึ่งมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับ But but the but but the first step. แต่ว่าก้าวแรกเลย is to let God direct your life. คือการอนุญาตให้พระเจ้านำทางชีวิตของคุณ When you let God direct your life. เมื่อคุณอนุญาตให้พระเจ้านำทางชีวิตของคุณ You yield your life to Him. คุณยอมมอบจำนวนชีวิตของคุณไว้กับพระองค์ You yield your will to Him. คุณยอมมอบจำนวนความต้องการของคุณความประสงค์ของคุณไว้กับพระองค์ He is the Lord. Amen. Amen. When you when you when you allow God to direct your life, 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 when you allow God to direct We're going to read verses 12 and 3. In verse 12 and 13. Psalm chapter 25. Verse 12 and 13. Who is the man that fears the Lord? Who is the man that fears the Lord? Huh? Shinda. Amen. 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 Let's try that again. Ah, ให้ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ Who is the man who fears the Lord? แล้วใครเล่าที่ยังเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า Amen. Amen. Who is the man who fears Who is the man that fears the Lord? Him shall he teach in the way he chooses. แล้วใครเล่าที่ยังเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเลือก So God wants to teach us in the way that we should choose ดังนั้นพระเจ้าจะทรงพระเจ้าต้องการสอนเราถึงทางที่เราควรจะเลือก Who does He teach in the way they should choose พระองค์จะทรงสอนใครถึงทางที่เขาควรจะเลือกครับ Not everybody ไม่ใช่ทุกคนนะครับ But those who what แต่สำหรับคนที่ทำไมครับ Reverence God. ยามเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า Amen. Amen. The way if we will reverence God. ถ้าหากเรายามเกรงพระเจ้า Live a life that pleases God. ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงขอพระทัย Live a life that brings glory and honor to God. ดำเนินชีวิตที่นำเกียรตินำพระสิริมาแด่พระเจ้า Doesn't mean you have to be perfect. นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะครับ Everybody misses it. ใครๆก็พลาดได้ทั้งนั้น It's speaking about the attitude of our heart. แต่ว่านี่กำลังพูดถึงท่าทีในหัวใจของคุณ Toward our heavenly Father. ต่อพระบิดาในสวรรค์ของเรา Amen. Amen. I want to I want to do those things. I never want to displease God. คือแบบลูกไม่อยากทำอะไรที่ทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยเลย 
That's what it means to reverence God. นี่แหละคือความยำเกรงพระเจ้า Amen. Amen. And uh, that's our heart. และนั่นก็คือหัวใจของเรา And uh, and 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 part of reverencing God. และส่วนหนึ่งของการยำเกรงพระเจ้า Is to allow Him to direct your life. ก็คือการอนุญาตให้พระองค์ทรงนำชีวิตของคุณไป And the Scripture says. He will teach us in the way we should choose. และพระคัมภีร์ก็บอกเราว่าพระองค์จะทรงสอนเราถึงทางที่เราควรจะเลือก That's that's God directing your life. นี่แหละคือการที่พระเจ้าทรงนําทางชีวิตของคุณ The way we allow God to direct our lives. และวิธีที่เราจะอนุญาตให้พระเจ้าทรงนําชีวิตของเราได้ Begins with reverencing God. เริ่มต้นจากการยำเกรงพระองค์ Some people want the direction. บางคนนะครับ But they're not so interested in reverencing God. But they're not so interested in reverencing God. But they're not so interested in reverencing God. But nobody like that here. Amen. 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 เขาจะมีชีวิตที่จะเดินรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก He himself shall dwell in prosperity เขาจะมีชีวิตที่รุ่งเรือง Who is he? ใครคือเขาคนนั้นครับ You can say Chinda again. Chinda. <laughs> Amen. แต่ได้ยินโจชัดมากเลยนะคะ Amen. <laughs> Who is he? เขาคนนั้นคือใครครับชินดา The one who God teaches the way they should choose คือคนที่พระเจ้าสอนถึงทางที่เขาควรจะเลือก In other words God will teach you what to choose อีกในหนึ่งก็คือพระเจ้าจะสอนคุณถึงทางที่คุณควรจะเลือกไป If you yield to that ถ้าหากคุณเพียงแค่ยอมจำนน You'll choose the right. You'll make the right choices. คุณก็จะตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง And those choices. แล้วการเลือกการตัดสินใจเหล่านั้น Will lead you into prosperity. จะนำคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ Amen. Amen. Not just financial prosperity. ไม่ใช่แค่ความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินเพียงอย่างเดียว Amen. Amen. Prosperity in the soul also. แต่ความเจริญรุ่งเรืองในความคิดจิตใจด้วย Our emotions. อารมณ์ความรู้สึกของเรา Our family. Amen. Amen. And, uh, and 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 so allow God to direct your life. ดังนั้นอนุญาตให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของคุณนะครับ The Lord will teach you through His Word. และพระเจ้าจะทรงสอนคุณโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ That's the number one way. และนั่นเป็นวิธีแรกเลยนะครับวิธีที่หนึ่งเลย He'll teach you through the Word. พระองค์จะทรงสอนคุณผ่านทางพระวจนะของพระองค์ One thing that helps us to receive that teaching. สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราให้รับคำสอนนั้นได้ is to read the Bible with this. Heart and this attitude. ก็คือการที่เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยหัวใจแบบนี้ด้วยท่าทีแบบนี้ Father, whatever your word says for me to do, I will do. พระบิดาเจ้าไม่ว่าพระวจนะของพระองค์บอกให้ลูกทำอะไรลูกจะทำตาม Father, whatever your word says for me not to do, I won't do. พระบิดาเจ้าไม่ว่าพระวจนะของพระองค์บอกไม่ให้ลูกทำอะไรลูกก็จะไม่ทำสิ่งนั้น If that's your heart, ถ้าหากนี่คือหัวใจของคุณ you will learn. คุณจะได้เรียนรู้ If it's not your heart, you're not yet reverencing God. Amen. Amen. It starts with reverencing God. Amen. Amen. And then, in, uh, and then the, the, the second principle is give with the right heart. And uh, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 through 11. ในข้อที่6ถึงข้อที่11 verse 6 says but this I say he who sows sparingly will also reap sparingly and he who sows bountifully will also reap bountifully ในข้อที่6บอกว่าจงจำไว้ว่าผู้ที่หวานอย่างตรณีก็จะเก็บเกี่ยวได้น้อยผู้ที่หวานด้วยใจกว้างขวางก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก and so it's a comparison with the, with uh, farming ดังนั้นนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบกับเรื่องของการปลูกปลูกไร้ปลูกสวน It's it's a natural truth. คือมันเป็นความจริงในฝ่ายธรรมชาตินะครับ In the natural, the more a farmer sows, the more they're going to reap. ในฝ่ายธรรมชาติยิ่งชาวไร่ชาวสวนหวานเมล็ดออกไปมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นเท่านั้น And of course, that's true spiritually regarding our our giving to God. และแน่นอนนี่ก็เป็นจริงในฝ่ายวิญญาณด้วยเกี่ยวกับการถวายของเราที่ถวายให้กับพระเจ้า However, when you look in the Greek of this verse, it's very interesting. 
อย่างไรก็ตามเมื่อคุณดูภาษากรีกที่อยู่ในข้อนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก It's not just talking about amount มันไม่ได้พูดถึงเรื่องของแค่จำนวนอย่างเดียวนะคะ It's talking about our heart พูดถึงเรื่องของหัวใจของเราด้วย And uh, when it says that he who gives abundantly ในข้อนี้บอกว่าผู้ที่หวานด้วยใจกว้างขวาง In, in the Greek, ในภาษากรีกนะคะ that 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 word that word uh, 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 bountifully คำว่าใจกว้างขวางคำนี้ means to give with blessing คือมีความหมายว่าการให้ออกไปด้วยพระพร In other words, your heart to give is to be a blessing อีกในหนึ่งก็คือหัวใจของคุณที่คุณถวายออกไปก็คือคุณอยากจะเป็นพระพร Amen Amen not to give ไม่ใช่ถวายออกไปหรือให้ออกไปเพื่อที่จะได้บางอย่างกลับมา Yes you will get แน่นอนคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับมา That's God's system นั่นเป็นระบบของพระเจ้า Amen Amen But but it doesn't but but if we put the focus on the receiving แต่หากเราหัวแต่ไปจดจ่อเรื่องของการได้กลับมาเพียงอย่างเดียว Then it's about you มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณ But if we give with a heart to to bless others แต่ถ้าหากเราให้ออกไปด้วยหัวใจเพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับผู้อื่น It's a, it's not about you it's about others มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตัวคุณคนเดียวแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้คนนะครับ That's the heart of God และนั่นก็คือหัวใจของพระเจ้า Amen. Amen. And uh, verse seven. ในข้อที่7นะคะ So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. แต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่อย่างลังเลหรือเพราะถูกผลักดันเพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี And so it says, so let each one give as he purposes in his heart. ในข้อนี้บอกว่าแต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจ And so verse seven actually gets even more direct to speak specifically of the heart. ในข้อที่เจ็ดนั้นก็พูดตรงเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ Give for the with the right heart. ถวายออกไปให้ออกไปด้วยหัวใจที่ถูกต้อง Which is we want to be a blessing to others. ซึ่งนั่นก็คือเราต้องการเป็นพระพรให้กับผู้อื่น And uh, not grudgingly. ไม่ใช่อย่างลังเลหรือเพราะถูกผลักดัน Not of necessity. ออกขอโทษนะคะไม่ใช่อย่างตรณีหรือว่าเพราะจําเป็น But joyfully. แต่ว่าด้วยหัวใจที่ยินดี Amen. Amen. You know, sometimes I've said this. บางครั้งผมพูดแบบนี้นะครับ If you give grudgingly. ถ้าหากคุณให้อย่างตรณีทีเดียว If you give because of necessity, you have to. แล้วคุณให้ออกไปเป็นเพราะว่าคุณจําเป็นต้องถวายคุณถูกผลักดัน Keep your money because you're going to need it. ให้คุณเก็บเงินของคุณเอาไว้เถอะครับเพราะว่าคุณต้องจําเป็นต้องใช้เงินนั้น It won't work. มันจะไม่ได้ผลอะไรหรอกนะครับ Amen. Amen. And uh, verse eight. ในข้อที่แ And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. แล้วพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการอย่างล้นเหลือแก่ท่านเพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างที่จําเป็นอยู่ทุกเวลาและท่านจะมีล้นเหลือสําหรับการดีทุกอย่าง For time, let's just jump to verse eleven. ก็เพื่อรักษาเวลานะครับจะข้ามไปข้อที่สิบเอ็ดเลย While you are enriched in everything, for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. พระองค์จะทรงให้ท่านมั่งคั่งในทุกการเพื่อท่านจะสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ในทุกโอกาสและโดยทางเราความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของท่านส่งผลให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า Enriched in all things. ในมั่งคั่งมั่งคั่งในทุกด้านนะครับ For the English speakers, that means made rich, and so. Uh, and, and the purpose is to be a blessing. To be able to give generously and liberally. Which brings us back to verse six. Amen. Amen. To give bountifully. ให้อย่างใจกว้างขวาง With the right heart. ด้วยหัวใจที่ถูกต้อง Amen. Amen. And so believe that Jesus has redeemed you from poverty. ดังนั้นให้เชื่อว่าพระเยซูได้ทรงไถ่คุณให้พ้นจากความยากจนแล้ว Poverty and lack is not His will for your life. ความยากจนและความขัดสนไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณเลย Believe it's God's will for you to prosper. ให้เชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้คุณเจริญรุ่งเรืองขึ้น Reverence God. ให้ยำเกรงพระเจ้า Allow Him to direct your life. อนุญาตให้พระองค์ทรงนำชีวิตของคุณ Give with the right heart. ให้ถวายออกไปด้วยหัวใจ
ใจที่ถูกต้อง and enjoy the God's blessing of prosperity แล้วก็เพลิดเพลินไปกับพระพรของพระเจ้าที่มีในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเขาให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ Father we thank you for your word today พระบิดาเจ้าเราขอบคุณสําหรับถ้อยคําของพระองค์ในวันนี้ We thank you that you are such a good heavenly Father เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ที่แสนดีเหลือเกิน Father it's our heart to reverence you พระบิดาเจ้าเป็นหัวใจของเราที่ต้องการยำเกรงพระองค์ To let you direct our lives. ที่อนุญาตให้พระองค์ทรงนำชีวิตของเราไป As you, let me ask you to bow your heads and close your eyes. ผมขอให้ทุกท่านก้มศีรษะและหลับตาลงนะคะ As you listen to this sermon today. ในขณะที่คุณฟังคําเทศนาในวันนี้ You may have realized. คุณอาจจะตระหนักแล้วว่า That you haven't reverenced God as you should. คุณยังไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าอย่างที่คุณควรจะเป็น Or maybe you have not allowed God to direct your life as you should. หรือว่าคุณยังไม่ได้อนุญาตให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของคุณอย่างที่ควรจะเป็น Maybe you realize you believe the wrong thing. หรือว่าคุณอาจจะรู้ตัวแล้วว่าคุณนั้นไปเชื่อสิ่งที่ผิดผิด Well, God will help you today. พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือคุณในวันนี้นะคะ Pray to Him. อธิษฐานต่อพระองค์ If you missed it, admit it to Him. ถ้าหากคุณทำพลาดไปก็ให้คุณยอมรับต่อพระองค์ Ask Him to forgive you. ทวนขอต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงอภัยให้กับคุณ To help you. ให้ช่วยคุณ To live a life that reverences Him. ที่ควรจะสามารถมีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์ได้ To help you to allow Him to direct your life. ที่จะให้พระองค์ทรงช่วยคุณให้คุณสามารถอนุญาตยอมให้พระองค์ทรงนำชีวิตของคุณได้ Make a decision. ให้คุณตัดสินใจเลยนะคะ Lord, you're the boss. พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นองค์จอมเจ้านาย You lead, I'll follow. ขอพระองค์ทรงนำลูกจะตามไป Start the process today. ให้คุณเริ่มกระบวนการนี้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ Amen. Amen. If you have if you have experienced uh, a level of blessing and prosperity. และถ้าหากคุณมีประสบการณ์กับความเจริญรุ่งเรืองกับพระพรมาแล้วในระดับหนึ่ง But there's been sorrow added to it. แต่ว่ามันมีความทุกข์ร้อนแถมเข้ามาด้วย Pray to God and ask Him to show you why. อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าได้เลยให้พระองค์ทรงสำแดงให้คุณรู้ว่าเพราะอะไร Did you do it your way or God's way? คุณทำด้วยวิธีของพระเจ้าหรือคุณทำด้วยวิธีของคุณเอง Or is it just the devil and you don't know what to do about it? หรือว่าเป็นเพราะว่ามันแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดี Well, in this series, we study that you have authority over darkness. ในคำเทศนาชุดนี้เราก็ได้สอนกันไปแล้วว่าคุณมีสิทธิอำนาจเหนือความมืด Use your authority. ให้คุณใช้สิทธิอำนาจของคุณได้เลย Forbid the devil. กล่าวห้ามมานั้น In Jesus' name. ในพระนามขององค์พระเยซู Father, we thank you. พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ That you are Almighty God. ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น And you can make all things right. และพระองค์ทรงสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องได้ We thank you for it in Jesus' name. เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับสิ่งนี้ในพระนามพระเยซู Well, let's let's walk in the blessing of God. Amen. ให้เราดำเนินอยู่ในพระพรของพระเจ้ากันนะครับ Amen. I invite John Ann to come and close. ในเวลานี้ขอเชิญอาจารย์แอนมาปิดการประชุมนะคะ Thank you, everyone, for being with us today. And I invite you to join us again in the next day. You are welcome to join us again in the next day. You can listen to the message on Facebook and YouTube. You can download the message on the website of the Rema.org. You can also visit the website of the Rema Thailand. You can also visit the website of the Rema Thailand. You can also visit the website of the Rema Thailand. You can also visit the website of the Rema Thailand. You can also visit the website of the Rema Thailand. You can also visit the website of the Rema Thailand. You can also visit the website of the Rema Thailand. You can also visit the website of the Rema Thailand. You can also visit the website of the Rema Thailand. 065-612-0840 ครับ